ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சென்னை ஃபுட் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய கடலை மாவை வச்சு ரொம்பவே புதுமையான நம்ம வாயில் வச்ச உடனே சட்டுன்னு கரையக்கூடிய கடலை மாவு பர்பி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் கடலை மாவு பர்பி செய்கிறதுக்காக நான் ஒரு கப் அளவுக்கு கடலை மாவு எடுத்துருக்கேங்க ஒரு கப்பு கடலை மாவுக்கு முக்கால் கப் அளவுக்கு சர்க்கரை எடுத்துக்கோங்க அரை கப் அளவுக்கு நெய் எடுத்துக்கோங்க இதுக்கு மெஷர்மெண்ட்டு இவ்வளவு தாங்க எல்லாமே ஒரே கப்பில் அளந்து எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம கடலை மாவு பர்பியை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் கடலை மாவு பர்பி செய்கிறதுக்காக நான் அடுப்பு ஆன் பண்ணிவிட்டு அடுப்பில் பேன் வச்சுருக்கேங்க இந்த சர்க்கரையை இதில் சேர்த்து விட்டுடலாம் சர்க்கரை முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க நான் சின்ன டம்ளரில் ஒரு அரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்துருக்கேன் சேர்த்துடுறேன் சர்க்கரை நல்லா கரையணும் கரைஞ்சி கொதிக்கணும் கம்பி பதம் வர வரைக்கும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருங்க பாருங்கள் இப்போ சர்க்கரை நல்லாவே கொதிச்சிருச்சு கம்பி பதம் வந்துருச்சான்னு பார்ப்போம் இந்த மாதிரி விரலில் எடுத்துகிட்டு ரெண்டு விரலில் வச்சு வச்சு பாருங்கள் கம்பி மாதிரி வந்து உடையணும் அதுதான் கம்பி பதம் பாருங்கள் கம்பி மாதிரி இடையில் வருது பாருங்கள் வந்துட்டு அப்படியே உடஞ்சிரும் இதுதான் கம்பி பதம் இப்போ நல்லாவே பதம் வந்துருச்சு நம்ம நெய்யை உருக்கி வச்சுருக்கோம் அந்த நெய்யை சேர்த்துடலாங்க எடுத்த அரை கப்பு நெய்யை நான் ஒரு கிண்ணத்தில் ஊற்றி உருக்கி வச்சுருக்கேன் அதுலேருந்து ஒரு குழிக்கரண்டி நெய்யை நம்ம ஜீராவில் சேர்த்து விட்டுடலாம் இந்த ஸ்வீட் ரெசிபிக்கு நெய்யை உருக்கி தாங்க ஊற்றணும் அதனால் ஒரு சின்ன பாத்திரத்தில் நீங்கள் நெய்யை உருக்கி ரெடியாக வச்சுக்கோங்க ஜீராவில் ஊற்றின நெய்யை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் முக்கால் கப்பு சர்க்கரைக்கு நான் ஒரு கப்பு கடலை மாவு சொல்லியிருந்தேங்க அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துக்கோங்க மொத்தமாக சேர்த்துடாதீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க நான் எடுத்த எல்லா மாவையும் சேர்த்துட்டேங்க நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் கலந்ததுக்கப்புறமா நல்லா இலகி வரும் பார்க்குறதுக்கு ஜீரா பத்தாத மாதிரி இருக்கும் நல்லா கலந்ததுக்கப்புறமா நல்லா இலகி வரும் எல்லா மாவையும் சேர்த்து நல்லா கலந்துட்டேங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி கட்டிப்படாமல் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம உருக்கி வச்சால் இந்த சூடான நெய்யை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து விட்டுட்டு கலரணும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருக்கணுங்க நான் அரை கப்பு நெய் சூடு பண்ணி வச்சுருந்தேங்க அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நீங்கள் இந்த மாதிரி சிம்லையே வச்சுட்டு கலரி விடணுங்க பாருங்கள் ஊற்றின நெய் எல்லாத்தையுமே குடிச்சிருச்சு எந்த அளவுக்கு நெய் சேர்க்குறோமோ அந்த அளவுக்கு இந்த ஸ்வீட் ரெசிபி நல்லாயிருக்கும் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க நான் பிளேட்டில் நெய் தடவி வச்சுருக்கேங்க அதை பிளேட்டில் மாற்றி விட்டலாம் பாருங்கள் பேனில் ஒட்டாமல் வர்றது இதுதான் பதம் இதுக்கு நல்லா சுருண்டு வருது பாருங்கள் நல்லாவே இறுகிடுச்சு பேன்லேயும் ஒட்டாமல் வருது இதுதான் சரியான பதம் நம்ம பிளேட்டுக்கு மாற்றி விட்டுடலாம் நீங்கள் ஆரம்பிக்கும் பொழுதே பிளேட்டில் நெய் தடவி வச்சுக்கோங்க நான் பிளேட்டுக்கு மாற்றிட்டு உடனே லெவல் பண்ணிட்டேங்க பிளேட்டுக்கு மாற்றின உடனே இந்த ஸ்வீட் ரெசிபி இறுகிடுங்க பாருங்கள் சவுண்டு தட்டும்போதே உங்களுக்கு கேட்கும் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு இறுகிடுச்சு நம்ம லேஸாக கோடு மட்டும் போட்டு விட்டுடலாம் உங்களால் அழுத்தி கட் பண்ண முடிஞ்சாலும் கட் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம க மறுபடியும் மேற்கொண்டு கட் பண்ணும் பொழுது ஈஸியாக கட் ஆகிடும் ஏன்னா அப்புறம் இறுகிடுச்சுனா கட் பண்ண முடியாது இப்போவே கத்தி இறங்க மாட்டேங்குது இந்த மாதிரி கோடு போட்டுட்டு கூட நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி சூடு ஆறுறதுக்கு முன்னாடியே கத்தியை வச்சு கோடு போட்டு விட்டுடுங்க அப்போ தான் நமக்கு திருப்பி போட்டுட்டு நம்ம ஆறுனதுக்கப்புறம் எடுக்கும் பொழுது பீசஸ்லாம் ஈஸியாக கட் பண்ண வரும் கத்தியில் நெய் தடவிட்டு கோடு போடுங்க இது நல்லா சூடு ஆறட்டும் ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம பீசஸ்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பிளேட்டில் பரப்பி விட்ட கடலை மாவு பர்பியை நான் கட் பண்ணி எடுத்துட்டேங்க பத்தே நிமிஷத்தில் ரெடி ஆகிடுச்சிங்க பாருங்கள் ரொம்பவே சாஃப்டான ரொம்பவே டேஸ்டான கடலை மாவு பர்பி ரெடி ஆகிடுச்சுங்க நம்ம டீ வைக்கிற டைமுக்குள்ளே ரொம்ப சீக்கிரமாக ரொம்ப ஈஸியாக இதை செஞ்சிடலாங்க நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கிற டைம்லலாம் கூட இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக பசங்களுக்கு கொடுக்கலாம் வீட்டுக்கு யாராவது கெஸ்ட்டு வந்தால் கூட இந்த ஸ்வீட் ரெசிப்பியை செஞ்சு சட்டுன்னு அவங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்துடலாங்க ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கடலை மாவு பர்பி ரொம்ப ஈஸியாக வீட்லேயே எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துருப்பீங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் கேளுங்கள் நமக்கு இன்னும் ரெண்டு சேனல் இருக்குங்க அந்த சேனலுக்கான லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி சேனலில் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த சேனல் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம்